Христос възкресе. На днешния ден Светата църква празнува неделята на разслабление и ние чухме в прочетеното четиво повествованието за тази евангелска история. Аз обаче бих искал да кажа <към> няколко думи за светия княз покрасител на България Борис, на когото празника е съвсем скоро, на 15 май, след 5 дни. И понеже няма възможност тогава да бъде услужена света литургия, то се пада работен ден, пък и свещеника няма да може да дойде отново. Затова днес с Божията помощ, след като приключи отпуста, ще услужим молебен към свети княз Борис, за да отбележим неговия празник. Този престол е осветен на света Мария Египетска, но това, което още не е построено, пък дай Боже с Божия помощ един ден от чтение, това да видят, да стане и по-голямата част от храма, който беше замислен и за когато е осветен и основен камък на името на Свети княз Борис. Така или иначе, ние би трябвало да имаме почет към покрасителя на българския народ и ако не можем да построим храма, то не можем да празнуваме празника. Дай Боже тази традиция да я поставим. Мисля, че от следващите години ще бъде и удобно това, защото се падат почивни дни. Събота, след това неделя, дай Боже, да имаме архиерейска литургия тук. Светик Няз Борис наистина заслужава нашата почет, признателност и това да помним неговото дело, защото да, ние знаем, че ли сме житието, знаем от историята, колко значително е това дело, колко много той е направил за поставянето на основите на вярата в нашата родина, сред нашия народ и не само. Не случайно някои от древните църковни писатели, имам преди византийските при това, сравняват неговото дело с това на Константин Велики. Ако погледнем размерите на Двете държави на Римската империя и на България, дори в тогавашните граници, да, разликата е много голяма. Но делото на свети княз Борис по същество повтаря това, което е направил равнопостълния Константин Велики. И не само това. Свети княз Борис извършва и неща, които на, на Великия Константин Просто не се е налагало да, да върши. Но за това ще стане дума след малко <към> в това, което ще кажа. Би следвало да се припомним основните моменти на неговото дело. Да, ние знаем, че той е равноапостолен покрастител, но не само на България. В границите на тогавашната българска държава <към> са влизали няколко съседни сега на България държави. При св. княз Борис цяла Румъния, която е по-голяма от България, самата Румъния, е влизала в границите на България. Им преди днешната румънска държава. Влизала е и по-голямата част от Молдова. Влизала е цялата северна сега Македония, част от Албания, голяма част от Сърбия голяма част от Унгария, на запад българското, българската държава е граничала на река Дунав с Франкското кралство. И на Дунав, от едната страна на реката, като гранични крепости, българските владетели са построили пеща, а от другия край, другата страна на реката, франките, са построили Буда. И това е днешната столица на Унгария, Буда пеща. Така че, когато свети княз Борис е приел християнската вяра и е започнал активно и съзнателно да я въвежда сред своя народ, то това означава, че той е покрасител не само на България, но на всички тия съседни 
страни, които изброи сега. Тоест на по-голямата част от Балканите. Във всички тези страни е преобладавало славянското население. И светия княз покръстител не само е във Велгарата, той е укрепвал и църквата. Ние знаеме, че от самото начало той е започнал усилено и активно храмово строителство. В достигналите до нас исторически сведения се казва, че в своето царство той е построил в седем главни големи града, седем катедрални съборни храма. Големи. Освен това, Сети княз Борис от самото начало на въвеждането на християнството разбрал колко е важно за един народ да има самостоятелна църква, своя собствена, собствено църковно управление. Тогава, за съжаление, е господствало едно неправилно схващане, че древните архиепископи са пет, така наречената пентархия. Рим, Константинопол, Александър, Антиохия, Иерусалим. И всички останали би трябвало да бъдат подчинени тези центрове. Обаче в по-голямата част от тези древни патриарши се е говорило на гръцки язик, а в Рим на латински. И това правило твърде трудно възприемането на християнството от новопокръстените народи. Светик Няс Борис е пряк продължител на делото на светите братя Кирил и Методи. Вероятно се спомняте от техните пространни жития, колко много усилия са положили те, каква тежка борба са водили за това да могат да отстоят във всички страни, в които са проповядвали и просвещавали новопокръстените славяни, да отстоят правото те да имат богослужение на своя роден език, да чуват проповедта на своя роден език, защото наистина Колкото и ревностно един владетел да поддържа църквата, да разпространява вярата, когато в църквата се служи на един непознат за хората език, когато Словото Божие не може да достига разбираемо до хората, тогава а, успеха на, христи... на християнската проповед е много, много ограничен. Той е разбирал всичко това. Освен това е разбирал и това, че, както казах, е много важно за един християнски народ да има собствено църковно управление. И той повел една много мъдра дипломатична борба за това. Срещу това неправилно схващане, което тогава е го спостало. И като се обръща към двата основни центра, Константинопол и Рим, той е успял с една много разумна политика да успее да извоюва това за българската църква. Това е нещо, което в историята на християнските народи е, може би, безпредседен. Един новопокръстен народ, много скоро след това, да има и самостоятелна църква. Основанията, т.е. твърденията, че това не било да се прави, имат от една гледна точка някакви основания, защото се предполага, че един новопокръстен, току-що навлизащ в вярата народ, още няма достатъчна зрелост, така че да може да, да отстоява вярата, да отстоява истините на православната вяра, на нейната честота, на нейната пълнота. И затова има нужда да бъде управляван от другите. Но светият княз Борис е съзнавал, че ако нещо не достига, ако не достига просветено свещенство, просветен епископат най-вече, който да ръководи църквата. Да, нека това да бъдат чужденци, нека да бъдат епископи на Константинопол или на Рим, но нека те да бъдат български епископи, да бъдат епископи на църквата, която е на територията на тази страна. И така той, както казах, води една много разумна политика, преговорито с единието с другия от двата големи църковни центра. И в крайна сметка успял да постигне това. Светия княз обаче, както казах, не се задоволява и с това. Той чувствал много ясно и остро потребността от това да може богослужението да бъде на народния език. И 
по Божия промисъл, по Божия милост на славяните по това време точно това било дадено с делото на светите братя Кирива Методи. Когато свети княз Борис вече е управлявал България, те са предприели своята трета така наречена моравска мисия и са разпространявали християнството сред западните славяни в Велико Моравия. Знаеме от историята, че там на Запад вече е започнало въвеждането на едни неприемливи нововведения във вярата, нови учения, така нареченото филиокве, изхождение на духа и от сина, а не само от отца, както, твър... както според догмата на православната вяра. Вследствие на конфликтите с Ненското духовенство, учениците на Сити Кирил Методи били прогонени от Великоморави. Те успели да се доберат до, българск, до границите на българската държава, преминали река Дунава и се озвали в Белград, днешната столица на Сърбия, която тогава е била град в, владелите, в пределите на българската държава. И управителя на крепостта, който очевидно също е бил просветен човек и в течение на всичко това, което прави владетеля, ги е изпратил веднага Климент, Наум и Ангелари, те били тримата, в столицата при Сити Княз Борис. Там е започнало веднага едно много мащабно просветителско дело. И Сити Княз бил изключително щастлив. Това е станало почти в така, края, последните години на неговото управление. Знаеме, че той е управлял дълго, в продължение на 37 години България, от 852 до 889 година. Кръщението на България е станало през 865 година, така се предполага, защото от следващата 866 година има едно пространно послание на Константинополския патриарх Светифоти, един изтъкнат архиерей, който пише на Свети княз Борис и се обръща към него като към свой духовен син. От много изрази в това послание може да се направи ясния извод, че той е бил негов духовен наставник и най-вероятно, почти сигурно, е приел светото кръщение от неговите ръци. Светия княз бил наречен и на името на Светия архистратик Михаил, каквото име носил и византийски император Михаил III, който станал негов възприемник, т.е. кръстник от Светия купел. Свети княз Борис много скоро изпратил Свети Климент в западните предели на царството, а Свети Наум останал в столицата. Близка. И Охрид в най-западните предели на царството от една страна плиска и по-късно, малко по-късно Преслав, от друга страна се превърнали в два много значителни духовни центрове за просвещение на славяните. Първо на тези, които са били включени в владенията на тогавашната българска държава, а след това и на всички околни славянски народи. Тук в България, то благодарение именно на светия княз Борис, е получило своя разцет, своето пълноценно осъществяване делото на светите братя Кирил Методи. Защото той покровителствал развитието на духовното образование, на цялата тая е огромна. Ние не можем да се представим като мащаби какво означава преводаческа дейност. Това да бъдат приведени книгите на свещеното писание да бъдат приведени богослужебните книги. И от това се е ползвал не само българския народ. През вековете след това се ползвали всички останали славянски народи от това. Светия княз Борис обаче има и други големи заслуги към църквата и към вярата. Казах, че е управлявал до 889 година след 37 годишно царстване. Той е решил да се оттегли от властта. И 
много е жалко, че в историографията и то българската, по времето на атеистичния режим, образа, който се очертаваше на свети княз Борис, беше на един, един много разумен владетел, обаче с едва ли не съвременно светско мислене, който е бил просто много добър дипломат, разбира е колко много полезно може да бъде за държавата, за обединението на народа, за просперитета на българската държава, приемането на християнството и като че с това са се ограничавали неговите мотиви да въведе християнството. Не. А, това е разбираемо. А когато човек не е вярващ, той не може да търси други мотиви, освен такива, каквито има невярващия човек. Обаче ние знаем от историята и от свидетелствата на съвременици, че си тия княз Борис е бил дълбоко вярващ човек. Той е приел християнството не по политически съображения, а по дълбоко, вътр... дълбоки вътрешни верови мотиви. Той наистина го приел с, с цялото си сърце. Затова свидетелстват особено много хроники на западни църковни историци от това време, които пише, че князът, дори когато се още бил на престола, през деня се появявал в царското си великолепие, сред своите поданици, сред своите боляри, управлявал страната, а през нощта свалял царските дрехи, слагал власеница, влизал в църквата и се е молил, легнал на каменните плочи на пода на църквата. Това пише западни хронист. Свети княз Борис е отстоял решително християнството в България, дори когато се е бил оттеглил от престола. Всички знаем тази история, как се като той предал властта на най-големия си син Расате. Последният не само не, не поддържал, не продължил делото на баща си, ами напротив, отдал се на нечестия живот. И то нечестието не може да обича християнската вяра, защото тя учи на чистота. И започнал преследване на вярващите. Той дори хвърли в тъмница архиепископ Йосиф, който бил глава на българската църква. И светия княз Борис не се поколебал. В защита на вярата той е свалил от новомонашеското расо, събрал верните на вярата, аристократи, полководци, уловил сина си, свалил го от престола и трябва да запази вярата в България. Как? Това е било много голяма дилема. Това е било много тежко изпитание за него. Защото а, той е виждал в него един кораф и непреклонен езичник, който е искал да възстанови езичеството в България. Като баща, той трудно би се решил да го уби. Както постъпил по рано защото знаете от историята, че той е потушил един бунт, когато десетки болярски родове са надигнали срещу него и властта му, за да върнат езичеството в България. Той е потушил един бунт. Но, когато трябва да вземе някакво решение как да постъпи с Владимир, той е трябвало да го обезвреди, да го направи неспособен в бъдеще да Речем, да се опита да се върне в властта, да направи преврат и отново да възвърне езичеството в България. И тогава той е решил да го ослепи. И е направил това. Това е било много тежко решение за един баща. Тук някои от църковните писатели сравняват пък светия княз с библейския патриарх Авраам, от когото Господ поискал да принесе в жертва единствения си син Исак. И знаем, че ангела е спрял ръката на Авраам и му казва да не прави нищо на Исаак. Вярата му е проверена. Обаче ръката на Сити Княз Борис не е била спряна. И той е ослепил първородния си син. След това е провел първия в историята на Българската църква Църковно народен събор и е възкачал на престола третия си син, Симеон, който се е оказал верен продължител на неговото дело, но светия княз 
Ne se pokolebal pred celje sobor, da mu zavi, če ako to je reši, da pojme po srpkite na vratci, še go posleda sešto. Možem, da predpolagam, je, če se te knjaz ne se odteglil in ne prijel mu naše stoto prosto, zašto to več je kaj izgubil sili in je skal, si novete mu, da pojema upravljanje to na državu. Ne. Vežda me, če četiri godine sled, kot se je odteglil od državno to upravljanje, je otešel v manastira Sv. Pantelimon na reka Patlena, blizu do Preslav. To je izlezna od manastira in je uspel, da ovladeja odnovo upravljanje to na državata s srešitelni dejstje, da zaštiti hristijanskata vera. Ne samo to, sled tazi 893. godine, to je živel ošte 14 godine in se je predstavil gospoda pred 907. godine. To je bil človekov, može bil napredno vzrastno, v krepko in dobro fizičesko zdravje. To je to imel naše stoto, je prijel po eno daloboko vtrešno obeždenje in neobhodnost na dušati. Manastira v Patlena vse što se je prevrnal v eno središte na knježovnost, v duhovno središte, v kojto je razprskal osvetljenata na vjarata sred Bavljarita. Tam so bili i episkop Konstantin, tam so bili takiva ustanali v istorijata na bogarskata hristijanska knjižnjena tvorci, kato Černorizec Hravar, Joan Egzark, ki je bil tam, in drugi, in drugi, na kojto pa ki imenata ne se znati, no predpovedal se, če te so bili mnogo volja množnost. Vsem tezi, ki so ostavili sačinjenje, znam imenata in dnes. Se ti je knjaz se predstavil prez 907. godina, kakto kazah, njegov je plemenik Teodor Doksov, sin na njegov je brat, je napisal, ostavil opisanje na končino tomu, ko se je predstavil, togava Tori Maj je bil sobotin den, to je v navečerjetu na nedelni den, kogato je započelo vzkresnuto bdenje, denata služba srešto vzkresenje. In tako, da se pomolim, da se molim vinegi, osrdno in toplo na svetje knjaz Boris. To je eden dolboko prosveten hristijanski vladetel, kakvito malko narodje so imali štastje tudi ima. In to je postavil osnovite na verata sred naših narod. In tako zdravo ga je postavil in zatvrdil in ukrepil, če tazi vera je ostanala neizkorenima v naši narod, Prez vsičke te vekove, prez vsičke te izpitanje, prez robstvo, prez lipsana samostojateljna država, zagubvanja političarska svoboda za vekove, zagubvanja crkona samostojateljna za vekove, no verata je ostanila v srcata na Bogarite, kakvito je izpitanje, kakvito je izkušenje, te so bili nemalko, te so bili sablazni, mnogo težki. No, slava Bogu, in dnes, kato se vgledame na sovrenjen svet, Ne so mnogo narodite, ki so se hranili pravoslavnata vera. Ne so mnogo. In ne so mnogo in narodite, ki to imajo česta, da se grižajo za neko od manastiritev gradinata na Sveta Bogorojica, na Sveta Gora. In predvsem, če tam jedin od četirte narodi v Sveta, ki to imajo svoj manastir v Sveta Gora, je bolgarski narod. Imam prijeti od glavnice manastiri, od tezi 20, kot so izvesti. To teka, da se molim vinegi v srednu na sveti knjaz Boris, da ne podkrepe. Na njego priživljamo je bila dadena blagodat, da može da izvrši tako veliko delo, toliko raznostrano in prosvetno, in crkovno storiteljstvo, i v prekje, i v prenosne smesa, in da zaštiti verat, in sami je toj, da dostigne takje vrhovena blagočestje. V njegovite sveti molitve, da ne okrepja gospod Bog, da ne pomaga, da se omnem in nije, da ostaneme pričasni, da ne kazame, da se hranim, što to može bi zvuče silno, da ostanem pričasni na našta spasiteljna pravoslavna vera, 
В нейната пълнота е чистота. Амин.